Het is ook belangrijk om te onthouden dat onze strijd om te kraken niet alleen een strijd is voor onze eigen huizen en onze autonome ruimtes. Wij strijden voor het kraken, strijden voor betaalbare woningen voor iedereen, tegen de afbraak van sociale huisvesting en tegen gentrificatie van steden. We hebben geen behoefte aan meer winkelcentra, banken en hotels. De steden en onze straten moeten behoren tot het volk. Huizen moeten in gewoond en geleefd worden, niet bij gespeculeerd. Afgelopen dagen hebben we dat met kraakacties, discussies en workshops nogmaals aangetoond. Dat kraken ooit begaan was, was nooit de reden waarom we kraakten. We kraakten niet omdat het bij de wet was toegestaan of omdat de mensen aan de macht zo aardig waren om het ons toe te staan. Daarom zal een verbod op kraken ons niet stoppen. En gaan wij vandaag de straat op, kom ons maar halen. Back machine sits now. Uh, <coughs> before the current exchange, we're using the first floor and leaving the rest empty. We made a much better use of this building. Yeah. Yeah. Apart from me, apart from me, living space for between 10 and 20 people, we transformed the first floor into one of the most successful social centers. I've had the pleasure of working with since I moved to this city. In this space, we run the ABC Cafe to support our prison comrades. A weekly people's kitchen which raise money for many projects in this city and beyond. The Bus Cracker, our queer cabaret, a graphic space, a computer workspace. The Crack Breaker was working from here during the rebuilding of the Frank Reich. We run the Operating Theater, an alternative information cinema where people came from as far as Mexico and Palestine to share their stories of struggle with us. The list of what we did in this house goes on. Rock and roll is not an end of squatting in Holland. For us, it's a new beginning. Yeah. 